欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：在乌镇偶遇王一博，受邀观看话剧，网友表示他本人很低调。U N I Q 王一博去了乌镇，这次的乌镇戏剧节，没想到会有这么一位顶流现身，并且他本人还很低调，的的确确是一份不小的惊喜。一十一月底，很多王一博的粉丝说他本人飞往上海，本以为是参加什么重要的活动，没想到人家不过是转机而已。这次主要的目的地是乌镇，都知道乌镇戏剧节是黄磊等人筹备开办的。很多网友好奇，那跟王一博有什么关系呢？自然是因为电影而结缘的，那就是两人共同出演了程耳导演的《无名》，自此结下了这份缘分吧。能够受邀参加乌镇戏剧节，这次王一博的行程很是低调，能够在乌镇被偶遇也是一种幸运了吧？毕竟顶流见一面的机会都少，如果是粉丝，那估计要吹嘘一番的节奏。不难发现，这次被偶遇的王一博穿了绿色的外套，里面的是蓝色的羽绒内搭，整个人看起来很休闲风。看来这次王一博是准备来取经学习的。首先呢。王一博受邀去乌镇，就是看孟京辉执导的话剧《狐狸天使》。好多人以为是王一博要参与表演呢，不过是人过去观看而已。没想到王一博如此低调，看到路透的视频后，就引发了不少人的各种猜测：这是准备进军话剧圈了吗？这种想法不足为奇，毕竟如今王一博转型突破阶段。如果想在演员的道路上走得稳，就需要大量的学习跟积累经验。观看话剧是最能积累学习的，但是后续是否参与，我们不得而知。但是在不少黑粉看到后，画风就突变了，他们各种的唧唧歪歪、胡编乱造的桥段就出来了，各种的造谣说辞就出来了。王一博因为主演的电影《长空之王》，因为各种原因不得不撤档。与此同时，电影《无名》至今也没有官宣定档，毕竟如今的大环境对电影的影响真的挺大。都知道王一博这两年都主攻电影圈，多部作品都没有上映，自然被不少的人各种的诟病，甚至上升到了玄学。不得不说，难怪王一博的粉丝都在喊话，还不如在电视圈呢。古偶剧上线实在太容易了，还能吸粉。这种说辞不过是一时冲动。王一博的规划还是走得比较稳妥的。当下的娱乐圈，论人气跟热度，顶流级别的没有几位。纵观这几年爆火的人中，王一博算是最具核心竞争力的一位。王一博算是独树一帜、全能型的艺人，在专属热爱的领域都做出了亮眼的成绩，甚至成功摆脱了爆火的角色设定。他带火的街舞、滑板。摩托车等小众体育运动带动了相关周边的市场的发展，同时呢，他参与到了主流文化的推广上，更具有时代性跟引领力，更是主流市场认定的一位 Z 世代优秀的文艺工作者。所以说，王一博能都参与到电影圈，才能提升自己，更好的做一名演员。哪怕流言蜚语众多，但是他身上的那份韧劲跟执着，我们始终相信。他认定的事情都会坚持下去，一切交给时间就好了，静待花开。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。